ജില്ലയിൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പൂർണമായും വീടില്ലാതായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് വീടുകൾ തകർന്നത് മൂലം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രളയവും വെള്ളക്കെട്ടും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടും മടങ്ങാൻ വീടില്ലാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സ്ഥിരമായി കഴിയുന്നവർ ആയിരങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ അറുപത്തിനാല് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി നാലായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് പേർ ഇപ്പോഴും അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആയിരത്തോളം കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടും സ്കൂളുകൾ തുറന്നതിനാൽ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതിനാൽ ബാഗോ പഠന സാമഗ്രികളോ യൂണിഫോമോ ചോറ്റുപാത്രമോ ഇല്ലാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇനിയും പല കുറുന്നുകൾക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നവർക്ക് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതുവരെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നതായാണ് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വീടുകൾ തകർന്ന വകയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വീടുകളെ പ്രളയം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായാണ് കണക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കുടുംബങ്ങൾ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ദുരിതം നേരിട്ടതായും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടി താലൂക്ക് തന്നെയാണ് പ്രളയ ദുരിതം ഏറെ നേരിട്ട മേഖലയായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കുകളാണ് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ളത് തലപ്പിള്ളി കുന്നകുളം താലൂക്കുകളാണ് പ്രളയക്കെടുതികൾ താരതമ്യേനെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ട മേഖലകൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി